സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പി എസ് സി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു പി എസ് സി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കൂടി വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ മൂന്ന് നാല് വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഒൻപതിന് ഒരു ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പതോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലാണ് ഇതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകുക ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ പതിനായിരം പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സൗകര്യപ്രദമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷ ഫീസില്ല ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പി എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് മെറിറ്റ് നൽകുന്നതിനാണ് നൽകുന്നതാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്ന പത്ത് വിദ്യാർത്ഥി പത്ത് പേർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനം നൽകും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിലർ ഡോട്ട് പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് കെ പി എസ് സി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സ്ലാഷ് എന്ന ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കയറാവുന്നതാണ് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ടൈം കോളേജ് ഐ ഡി നമ്പർ അടുത്ത നെയിം ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് അടുത്ത നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത അടുത്ത എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഏതിൽ ഏതിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ഏത് സെമസ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാരണം ഈ സെമസ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത മൂന്ന് ഫോട്ടോയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ മൂന്നാമത് ഐ ഡി കാർഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോട്ടോയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കെ ബി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് സൈസ് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് അടുത്ത സിഗ്നേച്ചർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി കെ ബി ആണ് അതുപോലെ ഐ ഡി കാർഡിന് സ്പെസിഫിക് സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇതിന് ഫീസ് അപേക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രയോജനമുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആൾ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആർ മാൻഡേറ്ററി അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ സെലക്ട് ദ കോളേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ കോളേജ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ ടൈപ്പ് ദ കോളേജ് നെയിം ആൻഡ് പ്രസ് എൻ്റർ കീ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് എൻ്റർ ദ കറക്റ്റ് കോളേജ് ഐ ഡി നമ്പർ ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് സെലക്ട് ദ എക്സാമിനേഷൻ വെന്യൂ വെൻ ഹി ഓർ ഷി വിഷ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് അപ്പ് Uh, provide their own mobile number use of same mobile number for the multiple candidates is not allowed candidates should verify their mobile number using one time password uh, sent to their mobile for the successful registration uploading of photograph and signature id card are mandatory the image should be uploaded according to the specification provided in the registration page after successful registration candidate can view their details by selecting the college name and entering the college id card number candidates are allowed to change the de- uh, details except college id num- number and mobile number up to last date change of examination venue is possible subject to the availability of seats അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സിലബസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ കേരള റിനൈൻസൻസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡിസൈൻ ആൻഡ് തിങ്കിങ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജാണ് ഏകദേശം ഇരുപതോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോളേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ല